എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എ വെരി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ തുടങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജങ്ക് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ഉള്ളത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിതിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് കിൻവയെ കുറിച്ചാണ് കിൻവ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുലാവാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് കിൻവയെ കുറിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നവർ ഒരുപാട് പേര് കാണും എന്നാൽ കൂടി അറിയാൻ ർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാനിവിടെ തരുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി വായിക്കാവുന്നതാണ് കിൻവ ചീരയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ധാന്യമാണ് ചീര പോലെയുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ അരിയാണ് ഇത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ശരിക്കും ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ പണ്ട് കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇത് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ധാന്യമാണ് ഈ ഒരു ധാന്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ചോറിനും ഗോതമ്പിനും പകരം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള വെയ്റ്റ് ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഡയബറ്റിസ് തൈറോയ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിശക്കില്ല അപ്പോൾ അത്ര നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫുഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാൽഷ്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അതുപോലെ ഫൈബർ അമിനോ ആസിഡ്സ് മഗ്നീഷ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് കിൻവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇത് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം നമ്മളിൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ കിന്നുവ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഓർഗാനിക് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെയും കിൻവ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിൻവ നമുക്ക് പുലാവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലൊക്കെ ഓരോ പിടിവീതം ഡെയിലി നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദോശ ഇഡ്ഡലി പുട്ട് നമുക്ക് എന്ന് വേണ്ട ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കിൻവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കിൻവ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഈ കിൻവയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് സാപ്പോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കയ്പ്പുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞതിന് വേ ശേഷം വേണം നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കിൻവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാപ്പോണിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇളകിപ്പോകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് കിൻവ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് കപ്പ് കിൻവ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആകും അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കഴുകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ
തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് കിൻവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കിൻവ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലിട്ട് അതായത് അരിപ്പയിലിട്ടൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെന്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ മുളകൾ ചെറിയ മുളകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റാകും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു കിൻവ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുലാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് ചെറിയൊരു പുലാവ് പോലെയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സവാള ഒരു പച്ചമുളക് മൂന്നാല് വെ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇത്രയും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റും ബീൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാൻ അയണിൻ്റെ പാനാണ് കാസ്റ്റൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ തവി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പുമാവ് പോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത കിൻവ എടുത്തിട്ട് സലാഡിനകത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിന്നറിലും നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടും കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിങ്ക് സോൾട്ട് ആണ് ഹിമാലയൻ പിങ്ക് സോൾട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫുഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രീ സ്കൂളിൽ കിൻവ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചക്കറികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നീളത്തിലരിഞ്ഞ പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പച്ചക്കറികൾ ഒരുപാട് ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് കയറിയാൽ മതി ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും കുക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വാടി വരട്ടെ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിൻവ പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സാധാരണ കറികൾ കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം കിൻവ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരെങ്കിലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് നടത്തുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുക്ക് ചെയ്ത കിൻവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് കിൻവ കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം കിൻവ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര കപ്പ് വേണമെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കി
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് വേറെ കൂടുതൽ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സൂപ്പർ ഹെൽത്തി ഫുഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ എന്നോട് എനിക്ക് തരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും കമൻസും ആണ് അപ്പം ഒട്ടും പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ തരിക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്